كان بحب الخضار جدا كل انا كل ما اروح المحل اتذكر وبصير احسن الحل ما ما ورشة المدارس كانت دافية ولطيفة جدا وكانت بيلد اب لورشتين دريمان يوسف وبعدين منال بهاي وبعدين انا وكان القائمين على الورشة مع المدربين يعني بي بيتابعوا يوم بيوم لما بتبتدي حاجة بصدق جدا حتى لو عن نفسك قوي 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 علاقتك بجدتك علاقتك بأهلك علاقتك بالشجره اللي بره باب بيتك هي في النهايه لما بتنكتب بصدق هي بتعبر عن تجارب مش ما هو الموضوع الذي تحب ان تعبر عنه او تكتب او او تكتب عنه ولكن ولكن بينتابك شعور بالخوف انك تكتب عنه شعور بالخوف قد يكون من العائله او قد يكون من المجتمع قد يكون من اولاد صفه، قد يكون من المدرسه، ممكن من الحكومه، ممكن ف ناخذ دقيقتين نفكر او ثلاث دقائق ونرجع في في فرق ما بين بنات الثانوي وبنات الجامعه فيما له علاقه بالاحساس بالابويه، هو نفس التراك، نفس السكه، نفس الاحساس بس لسه لانه دول مثلا 16 سنه او 17 سنه ف افكار مواجهه الابويه بعيده جدا يعني انا كنت اول مره اكتب في حياتي ف يعني عن جد مش مميزه كثير انت بتحسي حالك لك معنى بتحسي البرج هذا حبيبتك في الحياه الهدف المستمر او الثيم المستمر كان في ثلاث ايام ان احنا بنحاول نخليهم يكتبوا عن نفسهم يكتبوا بطريقه ابسط ويمكن ده بان اكتر في الحاجات اللي بعتوها لنا بعد ما مشينا يعني انا انا شفتهم اول يوم بس بعد كده كان في منال حسن وبعدين سحر الموجي راحوا اكل عملوا لهم ورش تاني وثالث يوم وبعدين هم كتبوا لنا جواب كلنا في واحده منهم على اللي كتبت جواب وفي ناس ثانيه بعتت حاجات كانت من التمرينات اللي كان المفروض يشتغلوا عليها اول يوم عادوها ثاني وبعتوها لنا وده يمكن الحاجات اللي بعتوها بعد ما مشينا فاللي هو سلموها اخر يوم عشان توصل لنا كانت دي اكتر حاجه فيها انا حسيت فيها ان هم ابتدى صوتهم يبان فيها بجد. انا مبسوط جدا بالورشات اللي عملت لنا واللي ساعدتنا ان ننمي قدراتنا وقوتنا واللي خلتنا نطور من نفسنا ونقوي من شخصيتنا برضه وتحت تكسير عنا حاجز الخوف. لما تبقى الكتابه محاوله للفهم يبقى هتفضلي تكتبي طول عمرك. نشرتي نجحتي ما نشرتيش يعني هتفضلي تكتبي لنفسك طول عمرك. انس انس انا بخاف اكتب عن موضوع هو بلمس حياتنا الواقعيه بس انا بخاف اكتبه من جانب النظر الاجتماعي. اللي هو مثلا مرحلة المراهقة والتغيرات الجسمية والأشياء اللي زي كده. أوكي. نمت لي مواهب الكتابة، أنا لما أروح فيش بس بمسك القلم بصير بكتب أدون في الدفتر، أول ما كنتش أثق بحالي بس هلقيت صرت أتحدى تانيين وبفرج لأصحابي. أنا أكون متضايقة بمسك القلم وبفضفض على الورقة وبعيد، بعديها برتاح يعني الكتابة هي اللي بتريحني. بقعد مع الألم هذا أكتر ما بقعد مع أهلي أنا بحب أكتب في شغلات بتصير عن بتعبر عن شعور وحاسس أنا بعيشة في حياتي ولكن في حدود بحب أكتب وأعبر عن وأحكي عن الداخلي أي كان نوعه برضه بس في حدود ومثلا السياسة لو كتبت عن شيء اللي بيصير في بلدي ممكن ما يعجبنيش ي... لا يعجبنيش أنا ما يعجبش الحكام الطنط استفدنا منها أعطونا شعور إنه زعلانة أو فرحانة أو أي فترة فراغ تمسكي ورقة وقلم وأقعدي اكتبي كل إشي، إشي ماضي، إشي إيش ما كان يكون حتى نجهز للمستقبل بأي صورة، يعني سواء نكتب أشعار، نكتب زي ما قالت لنا في سحر مثلا صورة فوتوغرافية ونتخيلها، أي شيء أي شيء يخطر على البال لأنه بالأخير مهما لو ما كانش حلو من جهة الآخرين إحنا في ثقه بنفسنا انه احنا لازم نكتب لانه احنا بدنا نكتب. هم عندهم استعداد عالي جدا ان هم يعني يزيحوا افكار جانبا ويستبدلوها بافكار اخرى، يعني ما عندهمش الجمود الفكري بتاع هو ده اللي انا مقتنع بيه وهفضل مقتنع بيه بقيت عمري، فالاحتكاك مع اخر هم شايفين ان الاخر ده عنده حاجه يقولها لهم، عندهم استعداد يسمعوا وعندهم استعداد في نفس اللحظه بعض القناعات تقع 
وتستبدل بقناه اخرى في الحقيقة لقاء جيد وأنا سعيد جدا في هذا اللقاء ونحن في غزة نتمنى الكثير من الزيارات التي تدعم الشباب وخاصة نحن مش زي أي شباب نحن كتاب بإذن الله ونحن شعراء ونتمنى ذلك في المستقبل أنا خلال الورشة في اليوم الأول كتبت حكتين في اليوم الثاني حكتين واليوم الثالث يعني صح إشي كان نايم فيها أو أنا كنت منيمة أو كنت متجهلة أي حاجة من دول بس حلوة يعني خصوصا إنه غيرنا الناس اللي إحنا بنتعامل معاهم يعني متعودين نتعامل معاهم